ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് മൂടിയുള്ള തന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ജാവ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ജാവ എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി തുടങ്ങുന്നത് സോ ഇവിടെ മുതലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആക്ച്വൽ ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ജാവ എന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റം ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അതൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർഫുൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇനി അഞ്ച് പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജാവ എന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒയാക്ക് എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് അതിനെ റീനെയിം ചെയ്തതാണ് ജാവ എന്ന് ഇൻ ഓക്കെ ജാവയിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ജാവയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് ജാവയിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവയാണ് കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ വെബ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ജാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്ലറ്റുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെ നെറ്റ്വർക്ക് ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാംസിനാണ് നമ്മൾ അപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ജാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലത്തെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ അപ്ലറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളും നമുക്ക് ജാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജാവ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ ജാവ ബസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജാവയിലെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജാവ ജാവ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സെക്യൂർഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദെൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് റോബസ്റ്റ് ആണ് പോർട്ടബിൾ ആണ് ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂട്രൽ ആണ് ഡൈനാമിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇൻ്റർപ്രട്ടഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പിന്നെ എന്താ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ മൾട്ടി ത്രെഡിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവയിലെ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ജാവ ജാവ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കും എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓവറോൾ വ്യൂ ആണ് ജാവയിലെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സിമ്പിൾ സെക്യൂർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റോബസ്റ്റ് പോർട്ടബിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂട്രൽ ഡൈനാമിക് ഇൻ്റർപ്രട്ടഡ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സോ ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ജാവ എന്ന ലാംഗ്വേജിന് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ജാവ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് ജെ ആർ ഇ ഓക്കെ ഈ ജെ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു നമുക്ക് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എൻവയോൺമെന്റ് വേണം അല്ലേ സോ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പൊ ആ ഈ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ജെ ആർ ഇ ആണ് ജാവ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക അതായത് ജാവ പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് അതാണ് ജെ ആർ ഇ ജാവ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പം സിസ്റ്റത്തിന്റെ റിസോഴ്സുകൾ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് മെമ്മറി ഓക്കെ ക്ലാസ് ഫയൽസിനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതായത് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട റിസോഴ്സസുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ജാവ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് ഇനി ജെ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പാക്കേജ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ജെ ആർ ഇ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാവയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജാവ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് ജെ ആർ ഇ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോട്ട് ഡെവലപ്പ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിനെ ഡെവലപ്പ്
ओके जे डी के यूस फॉर डेवलपिंग आक्सीक्ूटिंग जाव आप्लिकेशन आप्लट नाम जाव यूस आप्लिकेशन प्रोग्राम क्रियेट अप्लट क्रियेट अप्लट प्रोग्राम क्रियेट अब इत न डेवलपानी आप्लिकेशन प्रोग्राम डेवलपानी एक्सीक्ूटी वे यूस पाकजा जाव डेवलपमेंट किट ओके अब ईर पाजिल डोड जे डी के डोड अंदा जाव रण टेम एंवयोमेंट अब जे आर् इंटरप्रट का लोडर का दट जाव पे दें और कंपेल जाव कंपेल जावा सी जावा सी आव कंपेल और आर्वर का जार फयल अब जा डॉक्यूमेंटेशन जनरेट का जाव डोक टूल अडीषनल टूल अब जाव डेवलपीट नमुक डेवलपमेंट डेवलपमेंट नम्बर यूस टूल आ टूल किट का सो इन जाव डेवलपमेंट किट अब जे डी के यूस आरान जाव डेवलपेस ओके अब जे डी के जाव डेवलपेस यूस ओके दिन जाव डेवलपमेंट किट नो जाव डेवलपमेंट किटेन अब जाव रण टेम एंवयोमेंट का जे वी एम का जे वी एम ए जाव वेर्चल मेषीन ओके अदान ना पढ़ी जे वी एम लाइब्ररी आंपेल क्लास फयल जार फयलस दें कंपेल डी बग् आदर डेवलपमेंट टूल सो इलाम चेरना जाव डेवलपमेंट किट ओके अब इत नमु डोड नैट डोड पेट जाव डेवलपमेंट किट ओके नेक्स्ट जाव वेर्चल मेषीन अल ना जाव डेवलपमेंट किटी क्या जाव वेर्चल मेषीन पर जाव वेर्चल मेषीन ओके जाव वेर्चल मेषीन अब जे वी एम पर आक्चल वेर्चल मेषीन दाट रिसेड्स इन दियल मेषीन अब ना कंप्यूटर ना कंप्यूटर नमक इन जे वी एम नमुक इंस्टा ओके अब इन प्रत्येक पर जाव प्रोग्राम रण जे वी एम वेम जे वी एम इंस्टा कंप्यूटर मे जाव प्रोग्राम नमुक रण पू ओके अब इतना मेषीन लांग्वेज फॉर जे वी एम ईस बैट को ओके अब जे वी एम मेषीन लांग्वेज बैट को ओके अब ना कंप्यूटर ने वी एम इंस्टा नमुक जाव ए जाव नाम जाव प्रोग्राम नमुक रण पू एक्सीक्ूट पू ओके जाव कंपेल जनरेट बैट को फोर जे वी एम रादर दैन डिफरेंट मेषीन को फोर ईच टाइप ऑफ मेषीन अब नाम जाव प्रोग्राम नाम जाव प्रोग्राम सोर्स को अमेरिका कंपेल सो कंपेल क्या सी कंपेल यूस नावे कंपेल ओके सोर्स को कंपेल अब कंपेल कौटपुटे पर बैट को बैट को एक्सीक्ूटा जे वी एम जाव वेर्चल मेषीन ओके अद जे वी एम मेषीन लांग्वेज बैट को नामिवेद जे वी एम एक्सीक्ूट बैट को जनरेट बै द कंपेल आोड्यूस ओटपुट सो जे वी एम जे वी एम एक्सीक्ूट कंपेल जनरेट बैट को जे वी एम एक्सीक्ूट जे वी एम ईस् दि वण दाट मेक जाव प्लाटोम इंडिपेंडेंट ओके जाव ए प्लाटोम इंडिपेंड लांग्वेज अदर कंप्यूटर सिस्टते प्रत्येक डिपेंड ऐपरिंग सिस्टती वे जावे नमक एक्सीक्ूट पक्षे अव कंशन पर आर कंप्यूटर एंत वे जे वी एम वेम जाव वेर्चल मेषीन इंस्टा ओके अब जाव वेर्चल मेषीन इंस्टा कंप्यूटर मे नमु जाव प्रोग्राम एक्सीक्ूट पू ओके अद नमुक जाव जाव ए प्लाटोम इंडिपेंडेंट आयुद्ध जे वी एम ऐप्यूटर वे नमुक एंत जाव प्रोग्राम एक्सीक्ूट पू ओके द प्राइमरी फंगशन ऑफ जे वी एम ईस् टू एक्सीक्ूट द बैट को प्रोड्यूस्ड बै द कंपेल ओके अब कंपेल प्रोड्यूस ओटपुट बैट को अल कंपेल पे जावा सी जावा सी आज कंपेल जाव कंपेल सो ई कंपेल प्रोड्यूस ओटपुट बैट को अल साधारण गति कंपेल प्रोड्यूस ओटपुट मेषीन को अल मेषीन को साधारण लांग्वेज सी आने सी प्लस प्लस आने अवड़े जनरेट आर्टिकुला मेषीन वेट मेषीन 
ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ജാവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാവ കമ്പൈലർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈറ്റ് കോഡാണ് അത് ഒരു മെഷീനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനിയും നമ്മൾ അത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജെ വി എമ്മിനെയാണ് സോ ജെ വി എം ഏത് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ വി എം എന്ത് ചെയ്യും ആ ജാവ പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് so primary function of jvm is to execute the byte code of byte code produced by the compiler ഇനി ഇപ്പം പറയുന്നുണ്ട് ജാ ജെ വി എം ഡെസിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ജാവ സോസ് കോഡ് അല്ലെ സോസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് സോസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ജെ വി എമ്മിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ജാവ കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് ജാവാസി എന്ന ജാവയുടെ കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യും കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ബൈറ്റ് കോഡ് ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെയാണ് ജെ വി എം എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ജാവ കമ്പൈലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പൈൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ജെ വി ജാവ സി എന്നാണ് ജാവയുടെ കമ്പൈലർ അത് പ്രോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സോസ് കോഡിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യും ആ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫയലിനെ എന്ത് ആ കിട്ടുന്ന ഫയലാണ് എന്ത് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് അതിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയൽ എന്നാണ് പറയുക ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയൽ ആ ഫയലിലാണ് ഈ ബൈറ്റ് കോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ജാവയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ജാവ പ്രോഗ്രാമിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് ജാവ എന്ന നെയിം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ജാവയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി നിങ്ങൾ സിയിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ജാവയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോട്ട് ജാവ എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് എക്സ് എന്നൊരു പേര് കൊടുത്താൽ എക്സ് ഡോട്ട് ജാവ ഓക്കെ നിങ്ങൾ സി ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് സി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ജാവ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യുന്ന ഡോട്ട് ജാവ വെച്ചിട്ട് ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് കൊടുക്കുക സോ ഡോട്ട് ജാവ എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാമിനെ സേവ് ചെയ്യുക ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ആ സേവ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയലാണ് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കിട്ടുക എക്സ് ഡോട്ട് ജാവ എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കമ്പൈലേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ എക്സ് ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ബൈറ്റ് കോഡുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ബൈറ്റ് കോഡ്സ് അതായത് ഞാൻ എഴുതിയ എൻ്റെ സോസ് കോഡിനെ ബൈറ്റ് കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ആ ബൈറ്റ് കോഡിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ജെ വി എം ആയിരിക്കും സോ ജെ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീനാണ് ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ജെ വി എം മേക്ക് ജാവ പോർട്ടബിൾ ജാവ ജാവയെ പോർട്ടബിൾ ആക്കുക അതായത് റൈറ്റ് വൺസ് റൺ എനി വെയർ ഓക്കെ ഒരു തവണ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജെ വി എം ഏത് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജെ വി എം ഉണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നു ഈച്ച് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ഡിഫറൻറ്റ് ജെ വി എം അല്ലേ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും ഓരോ ഡിഫറൻറ്റ് ജെ വി എം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇപ്പം വിൻഡോസിന് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജെ വി എം ആയിരിക്കും മാക് ഓയസ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ജെ വി എം ലിനക്സിനകത്താണെങ്കിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് ജെ വി എം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഓരോരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജെ വി എം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ജെ വി എം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ എഴുതുന്ന നമ്മുടെ ഫയൽ സോസ് കോഡ് അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് സോസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡോട്ട് ജാവ ഫയൽ എന്നാണ് പറയുക ഡോട്ട് ജാവ അല്ലെ ഡോട്ട് ജാവ എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനെ കമ്പൈലർ കമ്പൈലർ